katika channel yetu ya Mido Simba. Ili wao wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza subscribe button nyekundu chini ya video hii. Kisha bonyeza alama kengele itakayokuja. Asante. Ya, yeah, ni siku nyingine tena ya Januari 21 mwaka 2019. So, tunaelekea kuvuka mwezi huu na uzungumzia mwezi Januari, mwezi ambao watu wengi sana wamekuwa kiulalamikia kwamba ni mwezi mgumu, watu hawana pesa na vitu kama hivyo. So, huenda mwezi huu tukivuka watu watakuwa na furaha tena. A, mwezi mgumu umeisha, a, miezi mingine miraisi imeingia. Ila kuna watu bado mwezi huu wanaona mraisi tu. Ila baadhi ya watu ndio hivyo wanalalamika kwa kwamba mwezi huu au umekaba sana design flani kama hutaki kuachia hivi kumekuwa na taarifa ambazo sio rasmi zinazotolewa na watu ambao sio rasmi pia kwamba Omari Nyembo msanii wa muziki wa Bongo Flava maarufu kama Omi Dimples amefariki taarifa hizo sio za kweli na ni za kupuuza so taarifa hizo ni za kupuuza Omari Nyembo au Omi Dimples ni mzima wa afya lakini anasumbuliwa na matatizo ya hapa na pale kutokana na ile operation na walifanyiwa kule South Africa ya esophagus so ndo kitu ambacho kinamsumbua sana lakini ajapoteza maisha siku ya leo msanii wa muziki kutoka nchini Kenya Will Pom Safi ametoa taarifa mpya kuhusu afya ya Umari Nyembo naonekana walikuwa naye Samwen amemuona akiwa na afya huenda ameshapona kabisa aliposi picha akiwa na Umari Nyembo au Midimples kisha kuandika caption iliyosema happy to see you my brother akamtag o Midimples kwamba nafurahia sana kukuona kakaangu kwa mara nyingine tena akamtag Omi Dimples anafurahia sana akumuona kwa mara nyingine Omi Dimples ikumbukwe tu Omi Dimples alikuwa ameenda nchini au Ujerumani baada ya kuzidiwa kutokana ile operation ambayo alifanyiwa South Africa operation ya esophagus kama ulikuwa ujui ugonjwa ambao unamsumbua Omi Dimples acha leo nikuambie mwanzo mwisho kwanza kabisa Omi Dimples alikuwa anasumbuliwa na tatizo la kukaukiwa koo kweli kweli nakauka na kilichofuata ni kushindwa kumeza chakula. Akushindwa kabisa kumeza chakula. Alikuwa anakula kwa tabu sana. Eh, kwa mujibu wa maneno ya Omidimpo anasema kwamba wakati yuko kwenye harusi ya Alikiba iliyofanyika kule uh, nchini Kenya, anasema kwamba hata chai tu kuinywa ilikuwa ni tabu. And as you know walikuwa close sana na governor wa Mombasa, hapa namzungumzia Hassan Joho. Hassan Joho alikuwa close sana na wao. So kipindi ambacho alikuwa anapata tabu hata kunywa chai, uh, governor Joho alikuwa anamuona na akamshauri aende kufanywa vipimo zaidi. Ni baada ya kufanywa vipimo nchini Tanzania na baadhi ya wataalamu wakasema kwamba huenda atakuwa ana kansa ya koo. Omidimpo aligoma kuitaja hospitali kubwa ambayo alienda na kufanywa check up na wakamwambia kwamba huenda atakuwa ana kansa ya koo. Kitu ambacho kilimshtua na kwa mujibu wa maneno ya Omidimpo zinadai kwamba wakati anamwambia kwamba ana kansa ya koo, kilo tano zilipungua hapo hapo. Ni jambo kubwa kwa kweli kuambiwa ana kansa sio kitu cha mchezo tena kansa uh, ya koo. Ebana so baada ya kufanywa vipimo kwenye moja kati ya hospitali kubwa kwa mujibu wa maneno ya Omidimpos nchini Tanzania. Walidai kwamba huenda Omidimpos akawa anasumbuliwa na kansa ya koo, kitu ambacho sio sahihi. So huenda hospitali hiyo uh, iliyoko nchini Tanzania wataalamu wake walikosa vifaa vya kufanya vipimo zaidi uh, ili kugundua tatizo hasa linalomsumbua Omari Nyembo uh, ni nini. Na wakafanya vipimo vya juu juu na wakamwambia kwamba ana kansa ya koo. Kwa mujibu wa alama wanasema kwamba kansa haipimwi kwa kuangalia tu. Kansa inapimwa kwa kuchukua nyama kutoka kwenye eneo ambalo lina tatizo. Kisha hiyo nyama inaenda kupimwa ndipo unaweza kuona kama huyo mtu ana kansa au hana. Sasa vipimo ambavyo vilifanywa na wataalamu wao kwenye hospitali hiyo kubwa nchini Tanzania hawakufanya hivyo. Sasa sijui walionaje hiyo kansa au walikisia tu kwamba huyo mtu huenda akawa na kansa. Ila walimshauri wa Midimpos kutanua kidogo njia yake hiyo ya chakula, I mean esophagus ili aweze kula siku mbili tatu cause alikuwa hawezi kumeza kabisa chakula njia yake ile ilikuwa imebana njia yake ya chakula ilikuwa imebana mean esophagus yake ilikuwa imebana kabisa alipofika kule nchini Kenya governor Joe alimpigia uh, rafiki yake ambaye ni daktari bingo huko nchini Kenya Mombasa na akamwambia kwamba ana mgonjwa wake na vitu kama hivyo na akamuelezea daktari ugonjwa ambao unamsumbua Omidimpos daktari akasema kwamba ugonjwa sio vizuri kuongea kwenye simu so ni vyema mgonjwa kaja ili afanywe vipimo 
uh, na vitu kama hivyo. Milimpos kweli akaenda akafanywa vipimo na yule daktari akasema kwamba kuna vipimo ambavyo hospitali nyingi za Kenya hawana na hawezi kuvifanya. Ila alimuuliza swali moja kwamba ushawahi kunywa au kula chakula chochote kile chenye sumu. Swali hilo lilimuumiza kichwa sana Milimpos kwamba alishawahi kula au kutumia kinywaji chochote kile chenye sumu. So tatizo kubwa huenda lilikuwa ni sumu. Milimpos alishauriwa kwenda nchini Afrika Kusini au nchini India kwa vipimo zaidi ila kwa nchini Kenya tiba ya tatizo ambalo analo Midimpos alisingeweza kutibiwa so Midimpos akafunga safari mpaka nchini Kenya kurudi tena nchini Tanzania alifikiria kwenda nchini India wangedai visa na vitu kama hivyo so Mari Nyembo alifunga safari kutoka nchini Kenya mpaka Afrika Kusini ili kutibu ugonjwa wake huu ambao umemsumbua kwa muda mrefu kwa kweli alipofika nchini Afrika Kusini madaktari wa huko walimfanya vipimo kwa mara nyingine tena na wakagundua kwamba hana tatizo la kansa so design kama wataalamu kwenye ile hospitali kubwa nchini Tanzania waliumba hivi hakuwa na tatizo la kansa ila shida ambayo ilikuwa inamsumbua ni kwamba njia yake ilikuwa imekuwa ndogo i mean ilikuwa imeathiriwa kutokana na sumu ambayo alikuwa ametumia madaktari kutoka nchini Afrika Kusini Johannesburg walimuuliza swali lile ambalo aliulizwa na madaktari kutoka nchini Kenya kwamba je ulishawahi kutumia chakula au kinywaji ambacho kimewekewa sumu mimi hapo ndo alichoka alishawahi kunywa wapi sumu uwezo kukumbuka kwa haraka haraka huenda ulishawahi kuwekewa lakini uwezi kujua unajua kuna sumu ambazo uh, reaction yake inaonekana hapo hapo na kuna sumu ambazo reaction yake inaenda pole pole mtu anaweza kuathirika hata baada ya miaka kumi au miezi kadhaa so kuna sumu za aina tofauti tofauti madaktari wa nchini Afrika Kusini pia walimuuliza swali hilo hilo kwamba je alishawahi kutumia chakula au kinywaji ambacho kina sumu umidimpoze alikosa jibu huenda ikawa kweli au sio kweli lakini chanzo cha tatizo la umidimpoze ni kutumia sumu. So kwa mujibu wa madaktari walidai hivyo kwamba chanzo cha tatizo lake ni kutumia sumu. Ili kumsaidia kwa siku kadhaa Umidimpoz aweze kula, walitanua njia yake ya chakula ili aweze kula kwa siku kadhaa. So alimtanua esophagus kidogo na aliweza kula siku mbili tatu. Sasa swali ni je, kwa nini wasingemtanua tu na akaweza kula maisha yake yote? Madaktari kutoka South Africa walimwambia kwamba isingewezekana kwa jinsi alivyo kijana kutanuliwa njia yake chakula then after isirudi kwa miaka yote. So alimshauri njia sahihi ya kutibu ugonjwa wake ni kufanya esophagus replacement, yani kubadili ule mfumo wa chakula na umwekee mfumo mwingine. Ndio kitu ambacho kilifanyika. Walimfanyia operation Omari Nyembo na kuwekewa mfumo mwingine kabisa wa kupitishia chakula. Kitu hicho kilimsaidia tuliona Midimpoz alikuwa sawa na alirejea nchini Tanzania baada ya kutoka huko nchini Afrika Kusini na alikuwa sawa kabisa. Akiongea na alionekana yuko sawa kabisa na vitu kama hivyo. Sasa hali ya umari nyembo au midimpoz ilikuja kubadilika ghafla baada ya kufanywa ile operation au nchini Afrika ya Kusini. Ilibadilika ghafla na ilisemekana kwamba amepelekwa nchini Ujerumani. Ili kufanywa marekebisho ya ile operation kubwa ambayo alifanyiwa nchini Afrika ya Kusini. Alipelekwa nchini Ujerumani lakini ilikuwa ni kitu cha kimya kimya sana. Alipelekwa nchini Ujerumani ili kufanywa marekebisho ya operation ile ambayo alifanyiwa nchini Afrika ya Kusini. Mpaka leo kulikuwa kuna taarifa ambayo imetolewa kuhusu afya yake that's why kuna watu walikuwa wanazusha kwamba wenda umedimpoz amefariki taarifa ambazo sio za kweli kabisa leo hii ulipo msafi kupitia ukurasa wake wa Instagram ameposti picha akiwa na Omari Nyembo kisha kuandika captioni ile ambayo nilikosomea mwanzo kwamba happy to see you my brother kwamba nafurahia kukuona kwa mara nyingine tena so umedimpoz huenda uh, yuko nchini Kenya na ni mzima buheri wa afya kabisa baada ya kutoka nchini Ujerumani kufanyiwa marekebisho ya ile operation ambayo alifanyiwa nchini Afrika ya Kusini. Hali yake ilipotiwa kwamba ilikuwa mbaya sana, that's why akapelekwa nchini Ujerumani. Nikajaribu kusoma baadhi ya comments kwenye posti ya Wilpo Msafi na wengi walikuwa nafurahia kumuona Umidimpoz kwa mara nyingine tena. Huyu anasema lovely picture, huyu anaitwa Sami Khan akasema smart people. Queen Nikki akasema me too I love the guy been praying for him. Huyu anaitwa Kamau akasema keep it up. Huyu anaitwa Mbuya fani chele kai moji ya kopa kwa shiria kwamba pia naye amefurahishwa na kitendo cha Umidimpoz akuwa salama kabisa. Huyu anaitwa Takeoff akasema you get well soon brother akamtag Umidimpoz. So design friend kama watu wengi wamefurahia kumuona Umidimpoz akiwa sawa kwa mara nyingine tena. I mean afya yake kurudi kama zamani kwa mara nyingine tena. Huyu anaitwa Jovi Gold akasema collab EJ jamani. Watu wengi kwenye posti wana comment vingereza sana jamani. As you know Wambea Kiingereza kinatupigia chenga so jitahidi ni ku na Kiswahili. Japo usiombea la
lakini jitahidi comment na viswahili kiingereza kinatupiga chenga huyu anaitwa gradi akasema akipia watizimu na kuaga na mambo usually sema omi dimples amepass why omi live long baby boy Willy, keep it up msela huyu anaitwa senda akasema siamini mwambie posi basi kwenye peji yake so amini kama omi dimples yuko hai aposi kwenye peji yake ndo ataamini e bana omi dimples yuko hai wananzengo omi dimples ayupo hai ni mzima buheri wa afya kabisa inaonekana right now amepona that's why unavomona eh, uso wake unabashasha na tabasamu japo inaonekana hajapona kivile lakini hali yake kidogo inaridhisha unalipi la kusema juu ya hili ni achemo ni yako hapo chini maanisha comment yako ha, kwenye sehemu ya comment I mean comment section jina langu naitwa Mido Simba MIDDL 3D tatu Simba Young oji kabisa INCOZ that's my name wengine wananiita half man half animal yani nusu binadamu nusu mnyama unaweza kunifollow sasa Instagram ni IG Facebook na Twitter pia natumiaga jina moja tunalo ni Mido Simba ukinifollow kule utakumefanya chamana zaidi sina mengi ya kusema zaidi ya kusema bye bye ni swa mnafiki na wapenda sana 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 tena sana Sidi Mubarak uh, Alhamdulillah mimi namshukuru Mungu ni take pindi kibumu kidogo iko na umwa nimefanya operation kubwa uh, kwa hiyo nimetumia kama siku 15 hospitali lakini namshukuru Mungu nimetoka sasa hivi na I hope I will come back stronger. Na niko kwenye kurikava mapumziko. Lakini inshallah pana pomajaliwa. Um ambe tako mazuri na shukuru kwa aliyokuwa ananitumia message na kuniombea kwa Mungu. Alhamdulillah. Asante sana. Melo Simba, we are everywhere. Melo Simba, we are everywhere. Karibu katika channel yetu ya Mido Simba. Ili wao kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza subscribe button nyekundu chini ya video hii. Kisha bonyeza alama kengele itakayokuja. Asante.